한 주간 잘 사셨습니까? 사는 게 너무 힘들어요 이렇게 말하는 분들 얘기 듣습니다 이민자의 삶 쉽지만은 않은 것이 사실입니다 그러나 객관적으로 생각해 보면 금방 알수 있습니다 오늘 우리가 이 땅을 살면서 갖고 누리는 것 현재 전 세계 77억 인구 가운데 탑 클래스의 삶을 저와 여러분 우리들이 살아가고 있습니다 이 지구상의 90% 이상의 사람들이 일평생 갖고자 꿈을 꾸고 애를 쓰고 노력해도 결코 누릴 수 없는 것들을 우리들이 갖고 누리고 산다는 것을 알아야 합니다 옛날 한국의 왕들이 우리만큼 살았겠습니까? 무더운 여름에 무슨 수로 에어컨을 쬐고 땀 뻘뻘 흘리고 그렇게 살았겠죠 겨울에 딸기 먹을 수 있나요? 어림도 없습니다 그런데 왜 우리의 삶의 무게가 그렇게 무겁고 힘듭니까? 최상의 것을 가지고 살면서 왜 힘들어합니까? 그것은 복음의 능력을 경험하지 못해서입니다 생명의 비밀을 알지 못해서 그렇습니다 인생은 생명의 비밀을 모르면 누구라도 모든 것을 갖고도 너무나도 가난하고 초라한 삶을 살 뿐입니다 갖지 못한 것에 초점을 맞추고 살면 나이가 50이 되고 60이 되고 70이 되고 많아져가면 많아져갈수록 더 허무할 뿐입니다 인류대를 최고의 성적으로 졸업한 젊은이가 있었습니다 모교에서 연구도 하고 교수도 하고 기회를 줬습니다 그런데 그걸 거절했습니다 그리고 당시 최고의 기업에 시험을 받습니다 최종 합격자 명단이 왔는데 거기 자기 이름이 없습니다 수치심이 생겼습니다 많은 수면제를 먹고 자기 생명을 스스로 끊었습니다 그런데 그 다음날 메시지가 왔습니다 당신이 수석으로 합격했는데 일반 합격자와 분리하는 과정에서 전산 처리에 문제가 있었습니다 통보가 늦어서 미안합니다 그러나 이미 때는 늦어버렸습니다 이 소식을 이제 알게 된 회사 인사 책임자가 안타까움을 금할 수 없다고 말했습니다 그 회사의 총수가 이런 말을 했습니다 젊은이가 죽은 건 너무나 애석합니다 그러나 우리 회사로서는 무척 다양한 일이라고 생각합니다 이 정도 일에 좌절하고 절망하는 사람이라면 회사 경영 일선에서 중요한 일을 책임졌을 때 어려움이 찾아오면 어떤 일이 벌어지겠는가 생각하면 그런 마음이 듭니다 여러분 인류대 최고의 성적, 아, 성적으로 졸업을 하고 대기업의 수석으로 합격을 하고 여러분 이 정도면 모든 가능성을 다 가진 사람 아닙니까? 그런데 그는 그의 삶을 누리지 못했습니다 왜요? 생명의 비밀을 알지 못해서 자신의 존재됨을 몰라서 이런 비극이 생긴 것입니다 그러나 우리 인생 속에 참된 생명이 자리를 잡고 자라고 그 생명을 누리기 시작하면 혹 실패해도 고난이 와도 역경이 와도 어떤 반대에 부딪혀도 생명의 아름다움을 반드시 드러내며 살도록 되어 있습니다 기독교를 생명의 종교라고 말합니다 우린 스스로 질문해야 합니다 내가 예수 믿은 지 얼마나 됐나 나는 생명의 역사를 경험하고 누리고 있는가 질문해 봐야 합니다 예수 믿은 경력은 많고 세월은 길어도 생명을 체험하지 못하고 누리지 못한 채 단지 교회 출입에만 익숙해진 종교인이 되는 것은 아닌가 점검해 보아야 합니다 오늘 이 아침 생명의 비밀, 복음의 능력 함께 살피며 은혜를 나누려고 합니다 두 가지 생각할 텐데 첫째로 인간의 존재됨, 우리는 어떤 존재인가 한번 살피려고 합니다 아이는 출생하면 대부분 부모의 사랑을 받게 됩니다 엄마, 아빠가 안아주고 흔들어주고 무조건적인 사랑 속에서 아이가 자라고 성장하기 시작합니다 여러분 그러나 아무리 부모가 아이를 사랑해줘도 그 아이가 원하는 만큼 받고 싶어하는 만큼의 사랑과 만족한 사랑과 충분한 사랑을 받지 못합니다 누구라도 그렇습니다 아기가 기저귀 갈아달라고 울면 순간 달려와서 갈아줍니까? 야 조금만 기다려라 조금만 기다려라 급한 일 있으면 그렇죠 24시간 그 아이가 원할 때마다 순간순간 그렇게 아무리 사랑해도 그렇게 해줄 수 있는 이 땅의 부모는 한 사람도 없습니다 
하진이가 돌이 조금 지나서 하진이 우리 며느리가 휴직했던 직장에 다시 나가기 시작했어요. 그래서 어떻게 할 수가 없으니까 하진이를 대이홈에 보내기 시작했습니다. 그런데 대이홈에 가면서 그 아이가 무척 건강한 아이인데 3주 정도를 앓더라고요. 그냥 울상이고 콧물을 흘리고 코가 헐어서 밥을 먹지 않고 어쩔 줄 몰라 하고 벌써 인생이 얼마나 힘든지 경험하기 시작하는 겁니다. 어린아이는 엄마가 나를 돌보는 일 외에 다른 일이 많이 있다. 아빠가 항상 나하고 있을 수는 없다. 이런 거 이해하지 못합니다. 모든 아이들은 원하는 만큼 사랑을 받지 못하고 살 수밖에 없는 것이 이 땅에서의 삶입니다. 그럴 때 원하는 사랑을 받지 못할 때 아이가 이렇게 느낍니다. 나는 사랑받을 만한 가치가 없기 때문에 사랑받지 못한다. 아주 철학적인 고민을 애들이 합니다. 이때 이런 마음이 들면 존재의 수치감을 느끼는 거예요. 그리고 존재의 거절감. 이 거절감이라는 것은 임신을 원하지 않는데 아이가 생겼어요. 그때 엄마 아빠가 하는 얘기에 속에 형체가 없어도 다 알아듣습니다. 아들을 낳고 싶었는데 또 딸이야. 제발 이번엔 딸이었으면 좋겠는데 또 아들이네 뭐 이러는, 이러는 얘기 이런 것은 거절감으로 말할 수 없는 거절감으로 아이 속에 그런 게 숨겨져요 그래서 이런 존재의 수치감과 존재의 거절감은 두려움으로 아이 속에 자리를 잡습니다 그리고 그건 평생 갑니다 내 존재 가치가 없다고 느끼니까 사람들이 나를 받아줄까 사람들이 나를 사랑할까? 과연 내가 인정을 받을 수 있을까? 내가 원하는 만큼 이루며 살수 있을까? 이런 두려움으로 평생을 사는 겁니다 그래서 평생 하는 일이 어떻게 하면 성공하고 어떻게 하면 잘 돼서 남에게 인정받는 사람이 될까? 그래서 어릴 때 받지 못한 그 사랑을 보상받으며 살수 있을까? 이런 생각에 붙들립니다 그래서 사람들의 인정, 사람들의 사랑받기 위해서 그걸 위해 평생을 삽니다 자신에 대한 수치, 자기가 수치스러운 존재라고 생각하니까 자신의 수치와 두려움 감추어야 합니다. 절대로 그거 드러낼 수 없습니다. 그걸 다른 사람과 나누지 못합니다. 인생의 가장 큰 문제가 내가 나를 수치스러워 한다는 것입니다. 수치스러운 그 나를 감추고 사람들이 볼수 있는 더 좋은 나를 만들기 위해서 일생을 사는 겁니다. 이렇게 일생을 살면서 아, 쉴새 없이 되풀이하는 일이 두 가지가 있습니다 한 가지는 가치 덧붙이기입니다 나를 더잘 만들어야 합니다 나를 더 가치 있는 존재로 만들어야 합니다 그래서 멋있게 보여야 합니다 성공을 통해서 내 가치를 높여야 사람들의 사랑을 받고 인정을 받고 누구도 절대로 나를 무시할 수 없는 그런 존재가 될수 있다고 생각합니다 또한 가지는 껍질 덧씌우기입니다 우리가 상처를 입으면 딱쟁이가 안 씁니다. 그런데 그 딱쟁이는 그 상처를 보호하는 방식입니다. 그런데 여러분 인생에도 딱지가 있다는 사실을 아십니까? 세상으로부터 상처를 받고 사람들로부터 상처를 받으면 내면의 아픔과 고통이 생깁니다. 그러면 다음에는 다시는 상처를 받지 않으려고 내 속에 방어 기제가 작동을 합니다. 그래서 인생의 딱지를 인생의 껍질을 만드는 것입니다 그러니까 인생의 껍질은 상처와 방어 기재가 합쳐져서 만들어지는 겁니다 이 껍질을 잘 만들면 만들수록 껍질이 두꺼우면 두꺼울수록 껍질이 강하면 강할수록 절대로 나는 상처받지 않을 수 있다고 생각합니다 여러분 왜 사람들이 세상에서 성공하고 돈을 벌고 권력을 잡고 명예와 출세를 위해서 그렇게 발버둥을 칩니까? 그것을 이루면 아무도 내게 상처를 줄수 없다 생각하기 때문입니다 사실 어느 정도 그렇게 되면 쉽게 상처를 입지 않습니다 어느 정도 내가 하고 싶은 일도 할수 있습니다 그러나 이것이 세상의 성공이 줄수 있는 전부입니다 이런 것들은 진정으로 나를 자유롭게 하지 못합니다 내 안에 생명을 피워내지 못합니다 이런 것을 붙들고 살면 교회를 다니기는 다녀도 생명을 누리지 못합니다 그리고 결국 이런 것들은 다 썩어버리게 될 허무한 그날이 우리 앞에 다가옵니다 일생을 거짓된 모습에 속아서 사는 것은 스스로 자기 영혼을 죽이는 일입니다 
육체의 껍질로는 결코 만족이 없다는 것을 우리들이 알아야 합니다. 이 세상에는 두 종류의 삶이 있습니다. 한 가지는 하나님이 창조하신다. 하나님의 창조를 믿는 삶입니다. 그래서 하나님이 나도 창조하셨고 지금도 나를 만들어 가시고 미래에 아름답게 하나님이 완성하실 것이다. 하나님을 신뢰하게 되면 그 안에서 안식과 평안을 누립니다. 그런가 하면 자기가 자기를 창조한다는 것 그렇게 믿고 사는 삶이 있습니다. 그래서 늘 내가 나를 잘 창조할 수 있을까? 지금은 괜찮은데 내일도 괜찮을 수 있을까? 혹 실패하는 것은 아닌가? 수 없는 불안과 염려가 그의 마음을 붙잡습니다. 전자의 사람은 하나님을 신뢰하고 섬기지만 후자의 사람은 반드시 물질을 섬기게 돼 있습니다. 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 이것을 위해서 어떻게 하면 쌓아놓을 수 있겠는가 고민하며 삽니다. 나는 사랑받지 못한다. 나는 무가치한 존재다. 이 왜곡된 자기 정체성이 두려움으로 발전하고 이 두려움은 인생의 질병이 됩니다. 그리고 마침내 물질의 노예로 전락하게 만듭니다. 여러분 이것이 어린 시절부터 원하는 만큼의 만족할 만한 사랑을 받지 못하고 클 수밖에 없는 모든 인생이 안고 있는 문제입니다 자, 두 번째로 이제 이런 인생을 위해서 준비하신 하나님의 대안에 대하여 살피려고 합니다 한마디로 얘기하면 아버지의 사랑입니다 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 하나님 아버지의 사랑을 어떤 형용사로도 설명할 수가 없어서 말로 표현이 안 돼서 이처럼 사랑하셨다고 그렇게 증언해 주고 있습니다 여러분 십자가의 사랑 이것은 우리가 내 인생을 살아가면서 잘못하고 범죄하고 그래서 사망과 멸망과 죽음에 이를 수밖에 없는 그런 존재들인데 하나님께서 그 죄의 저주가 내게 쏟아지는 것을 원치 않으셨습니다 오히려 하나님이 나 때문에 나를 대신해서 저주를 받으셨습니다 이것이 십자가상에 나타난 엄청난 하나님 아버지의 사랑입니다 그런데 이 크고 놀라운 사랑이 우리 가슴에 부딪혀올 때 비로소 우리 안에 생명이 피어나는 것입니다 인생의 근본적인 문제가 원하는 사랑을 충분히 받지 못해서 존재가 수치스러워서 그래서 두려움으로 가득 차서 사랑의, 사랑을 받을 조건을 만들려는 껍데기 인생을 살게 되는 것이라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 하나님께서 이렇게 왜곡되고 변질된 그런 나를 있는 그대로 받아주시고 그뿐만 아니라 영광의 하나님이 나를 대신하여 저주를 받으시고 우리를 회복해 하시고 생명을 누리게 하시려고 이 은혜를 우리에게 주신 것입니다. 이런 상상도 할수 없는 하나님의 사랑이 내 가슴을 뚫고 들어오시는 것입니다 이 사랑을 체험할 때 누가 가르쳐 주지 않아도 존재의 가치를 느낄 수 있습니다 사랑이 부족하다고 사랑이 목말라서 그래서 다른 엉뚱한 짓을 하면서 그렇게 목말라 인생을 살게 되고 거짓 인생을 살게 되는데 하나님 아버지가 우리에게 쏟아 부어주신 이 엄청난 사랑이 있다는 것이죠 그리고 그 사랑으로 하나님이 우리를 찾아오시는 것입니다. 그때 아 나는 예수님이 십자가 위에서 피 흘려 죽으실 만큼 그렇게 소중한 존재, 그럴 만한 가치가 있는 존재구나 알아지는 것입니다. 그때는 더 이상 두려워하지 않습니다. 더 이상 허상을 쫓아다니지 않습니다. 나로 인해서 수치하지 않습니다. 있는 그대로 살수 있고 나눌 수 있는 능력이 우리 안에 생기는 것입니다. 내가 내 가치를 창조하며 껍데기를 만드는 인생은 내가 어떤 존재인지를 모르고 사는 그런 인생에 불과합니다. 자기 정체성을 모릅니다. 내가 누군지 모르면 헛된 인생을 삽니다. 거짓 인생에 속아서 살 수밖에 없습니다. 그런 인생이 하나님 아버지의 이 크고 놀라운 사랑을 만나게 되면서부터 더 이상 가치를 만들려고 하지 않고 그냥 나로 있는 그대로 살게 되는 자유를 누리게 되는 것입니다 여러분 이것이 복음입니다 
복음이 우리 가운데 들어오면 믿음이 생기고 존재의 변화가 시작됩니다 하나님이 우리 안에 들어오시면 하나님의 형상을 닮은 생명이 우리 안에 피어나기 시작하는 것입니다 예수님의 십자가는 배우고 공부하는 게 아닙니다 내가 들어보니 아 그럴듯하다 맞아 맞는 말이야 나도 한번 믿어볼까? 나도 믿고 싶은데 여러분 그런 것이 아닙니다 은혜에 이 같은 복음이 내 귓가에 들려오면 자연 발생적으로 생겨지는 것이 믿음입니다 이는 마치 사랑과 같습니다 사랑을 하는데 결단하고 노력해서 사랑이 생깁니까? 내가 하루에 세 번씩은 그 사람을 생각하겠다 지금부터 사랑 시작 여러분 그래서 사랑이 됩니까? 아닙니다 사랑이 임하는 순간에 그냥 사랑이 시작되는 것입니다 은혜의 복음 하나님이 죄된 나를 사랑하셔서 나를 대신하여 저주를 받으시고 죽으셨습니다 이 소식이 내 영혼 깊은 곳에 들려오는 순간 그것이 단지 머리로 지식으로 알아지는 것만 아니고 가슴으로 이해되고 알아지는 은혜가 위로부터 임하는 것입니다 우리 인간은 머리로 살지 않고 가슴으로 삽니다 만약에 우리가 머리로 인생을 산다면 우리는 벌써 다 성자가 됐을 것입니다 어떤 것이 거룩한 것인지 어떤 것이 옳은 것인지 다 우리는 머리로 압니다 그렇게 가면 안 되는데 그러면서 내 몸은 갑니다 이렇게 주저앉아 있으면 안 되는데 그러면서 나는 여기 주저앉아 있습니다 우리의 머리로 되지 않고 가슴으로 내 삶이 움직여지기 때문에 그렇습니다 가슴이 문제입니다 머리가 아는 대로 가슴이 움직여지지 않습니다 그런데 하나님의 사랑이 그런 가슴 속에 생명으로 임하는 것입니다 그 전에는 그런 사랑을 경험하기 전에는 모든 것을 밖에서 끌어들여와야만 했습니다 돈도 벌어오고 칭찬도 벌어오고 인정도 성공도 벌어와야 했습니다 그렇지 않으면 가슴이 허전해서 견딜 수가 없습니다 그래서 정신없이 바쁘게 나는 이렇게 열심히 삽니다 오늘도 달리는 겁니다 그런데 이제는 하나님의 사랑이 우리 가슴에 임하고 나면 내 속에 이상한 것이 생깁니다 이상하게 평안하고 살것 같고 더 이상 미래에 대하여 두려워하지 않는 그런 은혜가 임하게 됩니다 전에는 무기력이 찾아오면 곧 금방 그것이 두려움으로 연결되고 소화만 안 돼도 위암은 아닌가 덜컥 두려움이 생기고 체면 땅에 떨어지면 다 끝나고 큰일이라고 끝이 난 줄로 그렇게 여겼었습니다 그러나 하나님의 사랑을 경험하고 나면 이제는 어떤 무기력이 어떤 문제가 어떤 상황이 우리를 찾아와도 이상하게 내 안에 평강이 있습니다 자유가 있습니다 기쁨이 있습니다 체면 더 이상 생각하지 않아도 좋습니다 아무 곳에도 얽매이지 않는 삶 시작하게 됩니다 전에는 포기하고 버리면 못살 줄로 알았습니다 그런데 이제는 상관이 없습니다 하나님이 살게 하실 것이라는 담대함이 그 가슴 속에 생깁니다 우리 바울이라는 사람을 기억하시죠 그는 본래 최고가 아니면 안 되는 사람이었습니다 그래서 얼마나 그에게는 자랑거리가 많았는지 모릅니다 그리고 실제로 그런 사람이었습니다 그런데 그 최고가 아니면 안 되는 사람 바울이 약할 때 그때가 강함이라고 그는 그렇게 말했습니다 생명의 비밀을 능력으로 누리면서 생겨진 고백의 변화입니다 세상 교육은 강해지는 교육입니다 그래서 성공을 성공이라고 하는 이름을 가지고 가치, 가치를 덧붙이고 껍질을 덧씌우는 그 일을 계속해서 해나가라고 그렇게 우리를 가르치고 이끕니다 여러분 어떤 성공 어떤 삶을 이루었어도 하나님의 능력으로 사는 것이 아니라면 그 모든 것은 헛수고에 불과합니다. 여러분 다메색 이전의 사울을 기억하시죠? 그는 율법, 율법이면 율법, 학문이면 학문, 열심이면 열심, 그 당시에 가장 자랑스러운 로마 시민권 이런 모든 것들로 무장하고 자랑이 철철 넘치고 아주 강해졌던 그런 사람이었습니다 그러나 그 속에 만족이 자유가 없었습니다 오히려 스데반의 영광스러운 죽음의 모습을 보면서 
큰 충격을 받습니다. 어떻게 사람이 저렇게 죽을 수 있나? 그런데 담메색 도상에 찾아오신 예수님을 만나고 그 후에 바울은 달라졌습니다. 대신 나를 대신하여 저주받으신 예수 그리스도의 사랑이 가슴을 꿰뚫고 들어오시는 그 은혜를 경험하고 나서 복음을 만나고 나서 껍데기를 다 버렸습니다. 자랑하던 것다 버렸습니다. 비로소 자기로 살기 시작한 것입니다. 약함도 더 이상 수치일 수 없는 참된 자유가 그 가슴 속에 밀려왔습니다. 그런 그때 나는 모든 자랑을 다 버립니다. 오늘까지 그거 붙잡고 자랑하고 그거 아니면 안 되는 줄로 알았는데 그런 건다 분토에 불과합니다. 내게 자랑은 예수 그리스도의 십자가 외에는 없습니다. 나의 평생 자랑은 주의 십자가로다. 생명이 자라나서 열매를 맺히면서 거룩한 영향을 끼치고 전혀 다른 삶을 사는 바울의 모습 속에서 복음의 능력을 체험한 자의 삶을 보게 됩니다. 마태복음 25장에 보면 예수님께서 영광으로 인자가 영광으로 임할 때에 이렇게 말씀하시므로 주님이 다시 오시는 재림의 때 되어질 일을 말씀해 주셨습니다. 염소와 양을 목자가 나누는 것처럼 오른편과 왼편에 염소와 양을 두겠다 그렇게 주님이 말씀하셨습니다. 그리고 오른편에 있는 양들에게 그렇게 말씀하시죠 이제 내 아버지의 영광에 참여하게 될 것이다 너희는 내가 목마를 때 마실 것을 줬고 내가 헐벗었을 때 입을 것을 주었고 옥에 갇혔을 때 병들었을 때 돌아보았다 그렇게 말씀을 하셨어요 그랬더니 이 오른편에 있었던 양이라고 칭함을 받던 사람들이 이렇게 얘기를 했습니다 아니 언제 우리가 그런 일을 했습니까? 여러분이 양의 오른편 무리에 있는 사람들이 기억력이 아주 나쁜 사람들입니까? 그렇지 않습니다 단지 자기로서 존재하며 살았기 때문에 내가 언제 그런 일을 했는지도 모르는 것입니다 반면에 왼편에 있었던 염소로 지칭됐던 무리들에게 나를 떠나서 더 이상 아버지의 영광이 없는 곳으로 그들을 내어 쫓으시는 말씀을 하셨습니다. 그랬더니 어, 그 사람들이 뭐라고 그랬어요? 내가 주의 이름으로 이런 일도 하고 이런 일도 하고 이런 일도 했는데 왜 나를 모른다고 하십니까? 그렇게 말했습니다. 여러분 이 사람들은 기억력이 좋아서 자기가 뭘 하고 살았는지 다 일일이 기억하고 있는 것입니까? 아닙니다. 그들은 껍데기를 만드는 일, 자기를 무장하고 견고하게 만드는 일 그래서 그것을 자랑하며 살아가, 살아갔던 사람 그것을 붙들고 살았던 삶이기 때문에 하나하나 일일이 기억하고 있습니다 왜? 그거 위에 내가 얼마나 수고했는데 그건 내큰 자랑인데 그러니 그 얘기하고 있는 것입니다 조금 이 얘기 돕기 위해서 이런 얘기를 한번 해볼게요 애기 엄마가 애기를 키우면서 다 여기 어머니들 다 계시잖아요. 애기 기적이 몇 번이나 갈아주셨는지 허가십니까? 그걸 무슨 수로 알아요? 애기 키우면서 빨래를 몇 번이나 해주셨습니까? 그 무슨 수로 알아요? 단지 사랑으로 내 존재가 그런 존재니까 그렇게 산 것뿐입니다. 그러니까 그거 다 했지만 기억하지 못하는 겁니다. 그런데 반대로 그것이 자기 자랑이고 그것이 내 상처를 지켜낼 수 있는 나를 무장하는 것이라면 내가 이마 너 기적이 13,760번을 갈아줬어 너 알아? 이렇게 되는 거죠 내가 너 빨래 34,000번을 해줬단다 이렇게 얘기합니다 왜? 그게 자기 자랑이고 그것 그것으로 나를 유지하고 살아왔으니까 하나하나 일일이 기억되는 거죠. 여러분, 바울의 이야기를 들으면서 나는 담메색 이전에 그런 것들로 무장하고 그래서 그게 자랑이고 그걸 위해서 오늘을 살아가는 그런 삶을 살고 있는가? 담메색 이후에 예수 그리스도의 사랑이 가슴을 찾아온 그 이후에 그냥 나로서 그 사랑을 받는 자로서 
옛날 그런 자랑 그건 정말 부끄러운 일이었구나 비로소 알아지고 그런 존재로 살아가는 그래서 거룩한 영향이 끼쳐지고 하나님이 기뻐하셨던 그런 삶을 살고 있는가 일일이 다 기억하면서 내가 이렇게 살았는데 염소로 살고 있는가 내가 언제 그런 일을 했어요 그게 내 존재이기 때문에 그냥 그 사랑의 마음으로 그렇게 살아왔던 그런 삶인가 우리가 우리의 모습을 돌아다 봐야 합니다 하나님의 사랑, 복음의 능력이 불필요한 사람은 아무도 없습니다 그래서 본문은 우리에게 그렇게 말하죠 하나님의 이 복음을 모든 믿는 자의 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 유대인이나 헬라인이나 모두가 다이 구원의 복음 구원의 능력이 필요한 것입니다 문명인이나 야망인이나 상, 아, 상관이 없습니다 나이 많은 사람이나 연소한 자나 모두에게 이 복음의 능력이 필요합니다 어떤 철학을 가졌던 어떤 삶의 방식으로 오늘을 살던 복음의 능력 없이도 가치 있는 인생을 살아내고 영광의 주님 앞에 설수 있는 자가 한 사람도 없습니다 복음의 능력이 우리 가슴에 임하면 하나님의 형상을 피워내는 존귀한 자가 될 것이고 환경을 뛰어넘어 변화되고 열매 맺고 향기로운 복된 자로 오늘을 살게 되는 것입니다 그렇습니다 상처투성이요 절망적인 누가 봐도 절망적인 그런 존재라도 복음의 능력을 경험하면 존귀한 자로 일어서게 됩니다 반면에 모든 가능성을 갖고 자랑거리가 수없이 많은 그런 사람이어도 복음의 능력을 경험하지 못하면 일생 동안 가지 덧붙이기 껍데기 씌우기 일생을 속아서 그렇게 삽니다 허물로 가득 찬 인생 썩어질 날 앞에 탄식하고야 말 것입니다 가치 덧붙이기 껍데기 더 씌우기 했던 그 모든 일들 일일이 낱낱이 기억하면서 내가 이 일도 했고 내가 저 일도 했는데 절규하는 순간이 우리 앞에 올 것입니다 오늘 이 시간 우리 주님께서 말씀으로 우리를 찾아오십니다 나를 대신하여 조주받으시고 십자가에 죽으신 그큰 사랑으로 우리를 찾아오십니다 거절하지 맙시다 따지려고 하지 맙시다 이런저런 논리로 말하지 맙시다 우리의 마음을 있는 그대로 온전히 우리 주님께 드리십시다 그 사랑이 우리의 가슴을 꿰뚫고 임하시도록 주님의 그 십자가의 사랑만 바라보십시다 이미 나에게 임하신 그 크신 사랑을 확인하는 이 시간이 되시기를 바랍니다 생명으로 사랑으로 십자가로 임하신 복음의 능력을 체험하고 하나님의 형상을 피워내며 살아가는 복된 성도들이 되시기를 바랍니다 수치감과 거절감에 붙잡혀서 두려워하며 일생을 같이 덧붙이기 껍질을 덧씌우기 헛된 인생 더 이상 살아서는 안 됩니다 이처럼 사랑하사 십자가만큼 사랑하신 아버지의 사랑 이미 우리에게 부어졌다는 사실을 기억해야 합니다 더 이상 마귀에게 속아서는 안 됩니다 더 이상 사랑에 목말라서 기웃거리는 그런 삶을 살아서는 안 됩니다 십자가로 임하신 생명을 우리 안에 누리며 자유로 자유를 누리며 받은 사랑 확인하며 감사하며 그렇게 날마다의 삶을 살아낼 수 있는 복음의 사람들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 이 땅을 살아가는 모든 인생은 어린 시절에 원하는 만큼의 사랑을 누구라도 다 받을 수 없어서 그래서 우리 속에 존재에 대한 두려움이 생기고 내가 내 인생을 잘 살아낼 수 있을까 늘 염려하면서 성공이라고 하는 껍데기에 속아서 내 가치를 올리고 더 이상 상처받지 않으려고 다양한 것으로 강하게 무장하며 그렇게 인생을 살아가는 우리들의 모습을 불쌍히 여기시고 독생자 예수 그리스도 보내주시고 사랑받지 못하고 고통과 상처 아무리 많이 있어도 가장 큰 사랑으로 우리 가슴에 임하셔서 모든 상처를 치유하시고 나의 존재가 주님이 십자가에 죽으셔야 할 만큼 그렇게 귀한 존재요 하나님의 
하나님 아버지의 그큰 사랑을 받는 존재임을 가르쳐 주시고 그 사랑으로 우리 가운데 임하신 주님을 찬송합니다 하나님 우리 마음이 허전한 이유가 무엇입니까? 인생을 살면서 힘들고 어렵고 무거운 짐으로 느껴지는 것들 과연 무엇 때문입니까? 이제 우리의 눈이 열려지게 하시고 더 이상 가치를 만들려는 그런 삶 껍데기를 강하게 만들려는 그런 삶 내려놓게 하시고 자랑거리 이제는 그것이 내게도 분토와 같습니다 예수 그리스도의 십자가 상한 내 가슴을 사랑으로 온전히 덮어주신 그 은총 가슴으로 누리면서 그래서 자유하고 하나님의 형상이 우리 속에 꽃처럼 피어나는 어떤 환경 어떤 자리에 있어도 그래서 거기서 영향을 끼치고 보람된 인생을 가치 있는 인생을 살아낼 수 있는 이 복음의 능력을 경험한 한 사람 한 사람 다 되게 해 주옵소서 이 은혜를 받고도 이 은혜의 가치를 알지 못하고 때로는 없인 여기고 그까지 껏 그렇게 생각하며 살았던 무지가 우리 가운데 있지는 않았습니까? 주여 다시 우리의 눈을 열어주셔서 이 가장 큰 이해될 수 없는 엄청난 하나님의 아버지의 그 사랑 앞에 온전히 마음을 열고 그 사랑을 이제는 내 것으로 받아 누리며 살수 있는 그 은혜와 그 감격에 대한 이제 말을 더 이상 목마름이 없는 그런 삶을 우리 모두로 살아내게 해 주옵소서. 우리에게 이 은혜 부어주시려고 십자가에서 피 흘려 죽으신 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘.